Так, прямой эфир я запустил. А. Все, вроде все пошло. Сейчас я немного его цифрую. Вот. В общем, всем добрый день, всем здрасте. Я на этой площадке впервые. Вот раньше я сюда не заходил, но сейчас попробуем. Меня зовут Станислав. Я давайте немножко расскажу, наверное, про себя. Я занимаюсь разного рода. Да, добрый день, здравствуйте. Видами энергопрактик, ченнелингами. Очень, ну, буквально лет 10 уже в теме там ясновидения. Активно это в себе развиваю. Вот, провожу разные там курсы, тренинги. Ну, короче, очень много-много всего. Там потом на страничке, если кому-то будет интересно, я это все расскажу. Вот, так, пока сегодня все присоединяются. Если есть какие-нибудь вопросы, ну, плюс у меня как бы есть там и психологическое образование, еще там что-то, но вот кучу такого багажа тоже накопил. Вот, я вообще глубоко вот в этой теме в осознанности, вообще в самоисследовании, в саморазвитии. Вот, и других людей тоже, можно сказать, в это посвящаю. Ну, разными методами, но каждому по возможности. И здесь, ну, интересно про ченнелинг. Ну да, этой штукой, она у меня, знаете, вообще спонтанно появилась в 2013 году, а потом я ее начал где-то года полтора назад очень активно развивать. Ну, точнее, даже два года назад, а год уже прям ну, активно в работе. То есть это и ченнелинг-сессии, и все занятия, и все энергопрактики, в том числе, которые я провожу, они идут через ченнелинг. То есть это соединение с разными структурами, да, там высшего порядка и через них, вещание вот, энергофона, трансформации и так далее. Но здесь очень нужно такое тоже понимать, с какими структурами вы взаимодействуете. И вообще мир ченнелинга – это, знаете, такая ну, отдельная глубокая тема. То есть это как скилл, это навык, и, в принципе, при наличии каких-то базовых параметров ему может научиться любой человек. То есть здесь не надо даже каких-то… Ну, здесь должна быть предрасположенность, здесь должна быть ваша задача для этого – но каких-то сверхусилий, кроме, кроме желания, здесь ничего не нужно. Вы очень симпатичны. Спасибо. <с> Благодарю. Да, давайте я, наверное, начну. Вообще хотелось рассказать про месяц. Да? Тема была заявлена на апрель, но мы, я понимаю, что мы ей не ограничимся. Пойдем там дальше вверх-вниз, там куда уже пойдет. Вот. Касательно самого апреля, этот месяц, он сам по себе такой, знаете, очень трансформационный. Очень сильно. То есть он как раз про, то, про те возможности, которые люди постоянно упускают. Ну, что я называю возможностями, да, это то, когда человек, ну, какую-то ситуацию встречает, неважно там, какого она характера, там, ну, заряженности положительная или минусовая, или плюсовая, когда вы видите вообще какое-то событие, у вас есть возможность на него как-то прореагировать, да, и в этом заключается ваш урок. То есть этот урок вы можете как-то усвоить и осознать, и пойти дальше с новыми какими-то, для себя встройками, да, новыми пониманиями, новыми исследованиями, либо вы зависаете также вот в этом вот круге, да, то, что говорят сейчас, там большой переход, что есть возможность смены вибрации и так далее, оно действительно есть, но это как бы зависит от каждого человека, готов он это войти или нет, ну, то есть, если нет, то он остается на каких-то своем вот этом мире, да, таком, и здесь же все равно у каждого свой мир, то есть каждый другого человека видит через свою призму, через свои изменения, через свои искажения. Где-то это какие-то иллюзии, где-то наработки опыта и так далее. И мы здесь уже как бы сами решаем, как, нас, ну, как, как себя здесь повести. Так вот, апрель, он как раз классный тем, что здесь есть возможность именно трансформации вот этих вот всех кармических ситуаций. И в нем как раз будут вот эти вот повторения ситуации, всякие, знаете, вот эти вот, когда на одни и те же корабли наступаешь, то есть они будут очень сильно и ярко проявлены. То есть одни и те же уроки, одни и те же вот эти вот, ну, как это закоренелые повторные ситуации в апреле будут очень ярко видны, прям очень ярко. И здесь вот такой осознанный подход даст вам вот эту вот возможность именно трансформации, когда вы будете ну, себе как бы и вопрос задавать, да, и просить там высшие силы, да, кто кому как обращается, потому что, ну, все люди разные, да, каждый применяет свои инструменты. Просить подсветить смысл вот этот урок, чтобы его вот в моменте усвоить. И апрель он как раз в этом поможет. То есть сами энергии, они направлены на трансформацию. Но если вы будете закрываться, то это будет, как знаете, вы только будете слышать про новые энергии, будете думать, что вот да, там кто-то меняется, что-то не получается и так далее. Но это все равно будет работать в виде такого замкнутого круга. И здесь очень советую именно в это идти. Прям идти, 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 идти. Ну, здесь по возможности, по готовности, и даже если у кого-то это не будет получаться, то здесь тоже расстраиваться не стоит, значит, у вас в этот момент есть какой-то более важный урок. Потому что 
Это, знаете, как гнаться за каким-то хайпом, да, при этом у тебя там шкаф полон своих скелетов, да, полон своих возможностей, когда там нужно свое что-то проработать, там принять, понять, там отпустить, да, или как-то как это трансформировать, что-то с этим сделать. А мы бежим там очень часто в какие-то вот такие трендовые истории. И за этими трендовыми историями мы очень часто теряем а, свое, вот то, что нам нужно. А на свое, что нужно, мы будем реагировать, знаете, как, ну, не будем, а вот очень часто вот по умолчанию реакции, типа, да когда что же, отвяжешься, да, там, типа, я хочу там новое познать, там, а это не хочу прорабатывать. И за этим очень часто тянутся самые нужные уроки вот для нас. То есть самое нужное, это, знаете, как вот топливо. То есть какая-то ситуация, это могут быть какие-то отношения с родственником, там, еще что-то, ну, неважно, здесь у всех свои истории. Вот, и мы на них, бывает, очень часто смотреть не хотим. Так вот, апрель, он как раз для того, чтобы эту трансформацию произвести. То есть апрель, он просто супер идеален для того, чтобы пойти все свои системы вот этих страхов, для своей системы каких-то кармических проработок, в том числе вот здесь кто-то вопрос задавал по поводу рода, да? По поводу рода. В том числе и с родом. Тоже, это тоже на это влияет. Вопрос. Люди станут добрее? Как не хватает этого явления? А знаете, если вы уберете систему ожидания от людей, чтобы они кем-то стали и начнете видеть их вот как в истинной проявленности, да, представьте, что человек состоит, он такой многогранный, вот как многоаспекты, такое спектральное вообще создание, ну такое реально божество, но это божество по каким-то своим причинам, по каким-то своим там урокопрохождениям, да, и задачам этого воплощения проживает вот сейчас такую жизнь. Ну, как опыт проходит вот этого, как вы сказали, недоброго, да, допустим. Но здесь уже ваш выбор и ваша реакция, как реагирует на такого человека. Ну, то есть вы его, ну, либо как-то там будете воспринимать, что он какой-то злой, да, либо просто как бы он из вашего поля уйдет. Но задавайте себе вопрос в первую очередь, для чего этот человек в вашем поле вообще проявлен. И это такая самая первая, самая важная задача. То есть понять, почему он в вашей жизни появился. И смотреть на этого человека больше не как на какое-то отделение, знаете, как какое-то отдельное существо, отдельное от вас, а смотрите на него как на некую проекцию вас. И когда вы будете смотреть на него как на вашу проекцию, как на то, что он в вас пришел вам самим же подсветить, вы ну, совсем по-другому начнете на него смотреть. Просто вы даже каким бы он ни был там закрытым, да, или каким-то недобрым, условно, да, так как бы в проявлении просто в моменте. Вот, и вы уже будете смотреть с позиции, чем я могу вам помочь, и чем я себя могу в этот момент изменить, и что мне во мне также меня зеркалит. То есть, почему вот эта проекция, да, такого, как, как вы сказали, там, допустим, да, там, условно, какого-то недоброго человека, что оно во мне, во мне пришло мне показать, мне проявить. И он уже по-другому, совсем другими красками будет играть. Можете даже запросить, там, какой урок вообще от этого человека мне нужно изъять, что это такое. Ну, там, какая-то система принятия, или какая-то добродетель, либо еще что-то. Ну, то есть, понятно, да, то есть человек же разными фонами может проявляться, и мы сами себя ограничиваем в том спектре, как, как мы на него будем реагировать. Понятно, если он как-то агрессивно нам настроен, да, то в этот момент как бы вот так улыбаться было бы как-то так немножко, ну, немножко, как это, шизофренично. Но а, правильно реагировать и принимать человека таким, какой он есть, ну вот как бы он вот такой, хорошо. Но почему он у меня здесь? То есть какой урок я здесь до сих пор не прошла? Почему вот такой человек у меня в поле висит? И он всем своим существом, то, о чем я говорил в начале, и как раз про апрель, вернусь про этот месяц, как раз вот такие люди а, будут очень часто в апреле встречаться. Именно для того, чтобы вы в себе увидели вот это вот... А, какой-то аспект, который он вам зеркалит, пусть это будет какое-то непринятие или какая-то недоброта, или там еще что-то, неважно, потому что мы в себе содержим всего этого много. То есть мы в прямом смысле содержим в себе все аспекты восприятия, то есть там все качества, все там начиная от самых плохих до самых хороших. То есть мы вот такие многоцелевые, многоспектральные, но здесь от нас зависит то, какие качества мы будем в себе проявлять. То есть проявляюсь я по-доброму, либо проявляюсь я там как-то по-плохому, да, если по-плохому, то почему я так проявляюсь, и какая... Вот загвоздка внутри меня показывает мне, чтобы я так проявился, какой непроработанный мной же урок, какая-то неизвлеченная ситуация, да, вот, которую я внутри себя, своим сознанием не осознал, заставляет меня именно вот так вот с каким-то человеком себя так вести, и что я хочу сам для себя извлечь из этой ситуации. Ну и вот как бы именно так, смотря на эти ситуации, это как бы ну, и мой опыт, и такой, наверное, я не знаю, тысяч людей, когда вы так начинаете к этому подходу производить, то у вас как раз изменения пойдут. Так, едем дальше. Когда очень боишься, как сделать шаг туда и разорвать этот замкнутый круг? 
А вообще классно. Ну, вы в этот страх и проникаете. Этот страх, вот он, когда вот слово «очень» вы пишете, да, вот это «очень» ваше внимание притягивает. То есть это как некий избыточный потенциал, который о себе вам уже заявляет. И он прям вам говорит, типа, посмотри на меня, посмотри сюда, вот я здесь есть, я здесь присутствую. И вы прям своим сознанием можете этот страх исследовать. Ну и вот даже сейчас, да, сидя на эфире, вот казалось бы, да, мы там просто о чем-то разговариваем, может даже в этот страх погрузиться. То есть прям вот виртуально, прям своим сознанием туда проникнуть, его исследовать. Как он выглядит, что он собой представляет, что это за структура, какую информацию она несет. То есть внутри вас, внутри вашего сознания. Оно может быть внутри тела проявлено, оно может быть где угодно проявлено. Просто представьте, что этот страх как-то отдельно существует, что он есть как некая ячейка сознания, как некий кластер вот в вашем внимании. И в него можете прямо сейчас погрузиться. Для этого не нужно каких-то супертехник, для этого просто достаточно одного намерения и одного желания это сделать. Ну, я в этом сейчас вам немножко даже помогу. Прям берете туда и погружаетесь. Ну, и всех, в принципе, кто вообще испытывает вот эти вот страхи, да, для проработки вот этих кармических каких-то элементов, можете также сейчас это сделать. Как такая маленькая пред пред практика, техника или технология, как угодно можете это назвать. Вот, а я пока посмотрю, какие вопросы еще есть. У всех трансформация по-разному происходит. Можно выбрать для себя легкую форму. Спасибо. Но можно только если это не будет неким от вас ну, убеганием от самой себя. Потому что очень часто мы бежим и в этом убегании ну, не проходим те уроки, которые сами себе поставили. То есть мы когда воплощаемся, да, у нас есть определенный план, некий сценарий. Он, ну там, кто изучает астрологию, да, плюс-минус он там совпадает с натальной картой. С нумерологией тоже он бьется очень хорошо. То есть есть определенный спектр задач, которые мы как минимум должны здесь пройти. Плюс дальше, когда мы их проходим, у нас открывается вообще, то есть то, что уже не попадает там в рамки астрологии, уже, уже чисто из осознанности начинаем жить. Ну это и называется там пробуждением, да, когда вы, когда на вас не действует уже система планет. Они действуют на вас базовую, на те задачи, под которые вы сюда воплотились. И здесь, ну, нужно себе понять, что вы сами себе эти задачи ставите. То есть, когда мы убегаем, знаете, вот а, люди даже, когда сюда воплощаются, вот скажу вам по секрету, а, есть очень большое нежелание уже у души не проходить этот опыт, хотя она ей нужна. То есть, этот опыт ей нужен, но душа сама вот сама по себе, то есть, она такая, типа, я не хочу, потому что душа – это также проекция вот этого вот нашего сознания, в том числе нашей личности, потому что все, вот так, знаете, как фракталами идет, то есть, как некая калька, то есть, какое есть сознание, такая личность будет схожа, то есть, ну, там с разными элементами, с добавлениями, но мы здесь для того, чтобы это все пройти. И когда вы начинаете от этого убегать, вы как бы свой же план души в моменте придаете. То есть вы, грубо говоря, придаете ту задачу, ради которой вы сюда пришли. Ну и это не очень хорошо как бы вам, просто это удлиняет вам же путь. И когда мы каждый раз стараемся, а можно как-то лайтовее, да, а можно как-то легче. Да блин, да мы тут сколько жизни уже воплощаемся, там я не знаю, тысячи просто, когда я, знаете, думал, что там несколько жизней, там одна, две, пять, вот, но их, их тысячи, и мы тут очень много их проходим. Именно это называется вот этой вот колесой сансарой, когда мы просто крутимся, да, и не извлекаем уроки там, Прокрутились одну жизнь, ничего не поняли, да, там перед смертью что-то поняли, коридор мелькнул, все, и мы опять по новой. И вот здесь очень важно идти в это и открываться этому. Но для этого нужно вот эти вот страхи в себе развеивать. И для этого есть такая возможность, есть для этого все данные. И вы здесь именно для этого, для того, чтобы эти трансформации проходить. Ну, потому что а, другой задачи воплощения здесь нет. То есть, помимо этого, вы приносите мир созидания, помимо этого, вы приносите в мир гармонию и баланс, но когда сами ей наполнены. Ну, потому что, если вы себя в этот момент не улучшили, если вы не пестрите этой вот гурьбой, да, гармонии, радости и так далее, именно созидательных энергий, то что вы в этот мир можете привнести? Ну, как бы... Раздрай, страх, неуверенность. Ну, то же самое, оно и будет транслироваться. Вы это будете транслироваться, ну, как бы своей оболочкой, да, своим аурическим полем. И дальше также в людей этот вид энергии будете простраивать. И здесь тогда будет вопрос огромный насчет вашей внутренней экологичности. То есть, когда вы ее постоянно корректируете, когда спрашиваете себя вообще, в каком состоянии я пребываю, там, гармоничен ли я, в балансе ли я, в гармонии ли я, и что мне нужно сделать для этого, для того, чтобы ее как-то улучшить, поправить, как-то модернизировать, ну, и, и что-то в себе здесь вот именно превознести, да, тогда с каждым разом у вас вот этот вот 
уровень вас и того, что вы транслируете мир, там, как вы его созидаете, и как вы созидаете тех людей, которые с вами соприкасаются, будет меняться. Ведь мы же все вот эту ну, систему энергообмена, да, какими бы проекциями люди не были, мы всегда привносим в этот мир ну, частичку себя. Мы по большому счету им и являемся. То есть мы и так, вся вот эта Вселенная, весь этот мир. Дальше идет локальный взаимоэнергообмен. То есть с такими же игроками, да, с такими же людьми, которые сюда как в эту, в некую матрицу загружены. А, ну вот, надеюсь, не сильно я вас тут подгрузил. Сейчас посмотрю, есть ли какие-нибудь еще вопросы. Да, вопросы, пожалуйста, задавайте. Я очень люблю какие-нибудь, что-нибудь по такое поглубже, по заковыристи. Это прям вообще есть такое правило, знаете, чем глубже вопрос, тем глубже и ответ. Не от глубины вопроса зависит уровень именно сознания человека. Поэтому вот любые вопросы, которые бы не возникали, их можете задавать. У меня, когда идет расширение, мне очень плохо на физике. Все поднимается в груди. Страх, тревожность, безысходность. Так это классно. Это есть, значит, над чем работать. И это можно исследовать. И вот каждый вот этот вот момент энергетического страха, безысходности, тревожности, это как для вас вот это ядро. Это для вас вот это потенциальный вид энергии. Знаете, когда вот из физики, да, там, когда она в седьмой класс, там, я уже не помню, когда она была, есть потенциальная энергия, переходит в кинетическую. Так же и здесь. И не смотрите на каждый страх и на тревожность, как на некий объект, который хочет вам повредить. Наоборот, превратить его как в некую, знаете, игру. То есть вы видите в вас страх, и вы такие в моменте осознаетесь. Типа, о, прикольнее, потому что старая реакция будет заставлять вас, ну, проиграть этот сценарий по обычному, привычному. Ну, как у людей, привы... ну, как это привычно, да, принято. Типа, мы должны испугаться, должны какую-то реакцию такую произвести, которую якобы от нас все ждут. То есть, если вам не страх, я должен испугаться, либо там еще как-то прореагировать. Ну, такую вот Пойти по шаблону, по рамкам кармической реальности. Это основывается на личностных кармических программах, это основывается на родовых программах, которые мы в себе унаследовали. Но здесь наша воля и наша как раз вот эта вот осознанность в этот момент ее проявить. То есть мы как бы в моменте можем как бы включить, блин, а как я могу в этот момент среагировать? Вот у меня есть страх, и что я могу с ним сделать, с этим страхом? И дальше вы уже идете в этот страх. И то, что на физике, да, эти, ну, появляются, это же классно, это значит, они, ну, как сигналы вам показывают, куда вам можно проникнуть. И дальше вы своим сознанием уже туда переходите. То есть всегда есть выбор, и то же самое касательно апреля. То есть есть выбор либо также привычно реагировать на все кармические задачи, которые в апреле будут возникать, а апрель как раз нацелен на проявление вам кармических задач, то есть именно на повторение, вот эти вот всякие на одни и те же грабли, то есть они будут вот максимально возникать. То есть кто-то уже сегодня это увидел, кто-то увидит завтра, ну то есть апрель, он прям вот мастер именно кармических вот проработок. Но еще раз повторюсь, зависит от вас, насколько вы в это идете. То есть если вы идете это с интересом, с такой радостью, Что-то с эфиром тут проморгало. Во, все, есть связь. Но и здесь как бы, ну, все зависит от вас. И здесь прямая ваша ответственность, прямая ваша вот эта вот осознанность. И как раз это и есть вот эта, ну, осознанность, когда вы идете не по тому сценарию, который от вас все ждут. От вас ждут мама, папа, система рода, вот эти родовые программы, кармические обусловности и вот это вот социальное. Но социальное это тоже, знаете, как вот этот энергофон, то есть вот эти энергоструктуры, которые вот обществом управляют. И они тоже заинтересованы в поддержании некой вот такого баланса. Ну, потому что пробуждение люди как бы как выясняется особой системе ну, не выгодно потому что они становятся неуправляемы но и как раз фишка этой неуправляемости то что вы сами себя улучшаете и в целом эта матрица даже небольшой секретом раскрою она не сильно заинтересована чтобы люди здесь как-то улучшались но эта площадка крайне нужна для улучшений потому что именно здесь их можно произвести но это знаете идет именно с такой Ой, ну не хочу применять эти слова там, типа, ну не то что с болью, да, а именно вот с такой, ну, с напряженностью, но не от, не от серии, что вот это вот нужно прям напрягаться, а из серии, что нужно принять решение и в эту осознанность пойти. Но это прямая ваша ответственность, и вы за это также получаете бонусы, блага в виде там собственного возвышения и так далее. А, так. Только пришло прокураторов высшее я, не прокураторов обычных, а про самого высшего я. Ну, высшее я это вы и есть, это ваши разные аспекты, это ваши вот эти вот многомерности. И каждый, каждая многомерность, каждая система этого высшего я имеет свое собственное сознание. И оно как бы существует на своей плоскости. И чем больше вы выходите из видения себя вот просто, знаете, как вот этого тела, да, как вот этого 
Стаса, там, который перед вами сидит, да, а вы ходите в тонкие слои, в тонкий вибрационный фон, тогда вы входите в свои аспекты вот этого высшего «я». И из них у вас уже работает сразу там телепатический язык, у вас работают там э, чувствование, знания, все, все вот эти вот фишки, да, за которыми люди гонятся и говорят там «хочу сверхспособности», да блин, тут достаточно просто в систему высшего «я» ты выходишь, и ты уже в поточном состоянии, ты уже наперед видишь, чувствуешь, ты знаешь, кто тебе будет звонить, вот, вот такие вот мелочи, и это на всем этом проявляется. Но это не из серии, чтобы в это вот прям бежать, то есть оно должно наступить само. И здесь вот такая, как частая ошибка, я на нее наступал, наверное, тысячу раз, когда я прям говорил, хочу там способностей, хочу там возможностей и так далее. И из-за этого я пропускал те важные моменты, которые в этот момент были для меня нужны, важны. Это какая-нибудь там система взаимоотношений, где я мог там улучшить свой какой-нибудь там базовый параметр, не знаю, принятие любви, или где-то наработать какую-нибудь несвоевременность, там, исправить ее, да, либо еще что-то. То есть вот такие базовые, казалось бы, человеческие вещи, но которые в системе сознания, они также имеют место быть. И вообще вот все, что мы здесь делаем, да, все качества, которые мы здесь проявляем, они все как клише идут от сознания. То есть вот они как сверху вниз, так же снизу, снизу вверх, они вот туда-сюда переливаются. И здесь все сделано именно по образу и подобию, да, можно сказать там божественному, но это именно проекция нашего сознания. И те виды энергии, те вот сектора, которые у нас в сознании есть, они сюда как бы отпечатком, клише, как вот это матрица, знаете, вот... Но матрица не как в фильме, хотя вот оно как в фильме реально на 100% вообще. То есть, но и как в математике, вот есть система матриц, да, вот эти программные значения и так далее. То есть они также из них тоже люди состоят. Вот этот матричный код, там цифры, виды энергии, они между собой переплетаются и создают вот здесь вот это вот все многообразие форм, видов, явлений и так далее. И дают нам возможность себя здесь улучшить. И вот я как раз на, с чего начинал эту тему, да, что когда человек воплощается, здесь он воплощается с определенными задачами. То есть у кого-то на жизнь есть там такая-то задача, есть вот такая. Дальше когда он ее перевыполняет, либо не выполняет, вот от этого зависит уже дальнейший ход. Ну, то есть если не выполняет, понятно, он там на второй круг, да, и это э, большинство людей касается, потому что они, ну, очень много жизни так и проживают туда-сюда. То есть мы думаем, есть, знаете, иллюзорная форма вот этих вот изменений. И очень часто... Мы думаем, что меняемся, а потом нас назад откатывает и говорит, типа из серии, вот я так сильно поменялся там или поменялась, да, а потом почему меня откатило назад? Ну, потому что вы какие-то частички и фрагменты не поменяли в себе. И как раз ваше все внимание, ваша сама система высшего «я» вас этот момент туда разворачивает. То есть оно берет, грубо говоря, всю вашу систему внимания и в эту проблемную точку возвращивает. То есть это... И смотрите вообще на любые системы откатов в развитии, не как то, что «Ой, блин, за что мне это?» А там были такие классные состояния, да, а вот я это упустила, как же так, как же плохо, что ж такое-то, как же с этим быть, надо это вернуть, не надо это вернуть. Наоборот, наблюдайте вот тот аспект, куда вас откатило. И он сейчас наиболее крайне важен для вас, в первую очередь важен. То есть нет более важного аспекта, именно чем то состояние, в которое вас от более высоких состояний откатило. Когда там говорят, вот у меня там была система пробуждения, да, там я испытала там я есть мир, все есть я, там в этом состоянии, либо еще какие-то там подобные явления. Да, там, как то называется матки, но это не имеет значения. И потом откатывает назад. И откатывает именно для того, чтобы показать, что смотри, тебе это показали, тебе доступ туда есть. Но для того, чтобы там закрепиться, проработай, вот, пожалуйста, с этими вещами. И прям показывают ряд спектр. То есть это будут какие-то люди появляться, какие-то события. То есть вот это вот как раз все эти события, которые месяц апрель себе несет. И поэтому почему я именно на апреле заострею вот сегодня внимание, потому что он для этого супер крайне важен вообще. То есть это прям такая вот, ну, прям возможность именно взлететь. Но взлететь через проживание. А это проживание, на самом деле, оно зачастую очень неприятно, болезненно и такое... Потому что у нас там очень много психоэмоциональных всяких травм, зажатых видов энергии. Нам туда смотреть не хочется, хоть даже это может быть наша жизненная задача. Но мы как бы из серии, знаете, вот, а может я потом, как бы, ну вы, вы, вы проходите, а я потом, да, вот, типа, или, типа, можно я еще там, знаете, когда вот у нас там будет рано, типа, давайте я еще там минут пять полежу там и так далее. И это все откладывание. 
То есть вот это работает как некая система алгоритмов, когда вы откладываете то, что можете применить сейчас. То есть вы свою своевременность в этот момент как будто отдаете. И своевременность – это как отдельный вид энергии, как некий базовый параметр. И вот уже очень важно учитывать. То есть я про это, ну там на своих эфирах я вообще про это даже и практики на эту тему проводил, там именно по своевременности, потому что, то есть существует там несколько, пусть будет там условно штук 40, хотя они сейчас добавляются с переводами земли, базовые виды энергии. Вот, и одна из них вот, их там много разных, я их там где-то периодически называю. Я почему их ну, не публикую разом, потому что они все равно, ну, как бы меняются, то есть они такие плавающие. Вот, и своевременность, она здесь тоже крайне важна, потому что мы даже, когда жизнь проживаем, ну, вот то событие, которое с нами должно произойти, оно бывает просто откладывается в линейке и может произойти именно тогда, когда он нам уже не нужно. То есть это, грубо говоря, когда вы уже там престарелый человек, да, а тут вокруг вас там много классных там, особи, так скажем, противоположного пола, а вам уже это не интересно, Либо большая сумма денег вам падает, а вам уже не интересно куда-то ее тратить, потому что, ну, не своевременно. И так с любым, с любым участком, с любым участком судьбы. И поэтому очень важно прорабатывать а, те возможности именно тогда, когда они возникают. И в тех видах энергии, когда они возникают. И поэтому апрель для этого просто идеален. То есть вот все неприятные события, которые вот казалось бы, блин, ну вот просто моя вам большая рекомендация пойти вот на это и Войти в это событие, хотя бы вот в этот месяц, да, вот сделать то, что вы раньше на что бы не решались. Я знаю, что это сложно, знаю, что это неприятно, это очень больно, это иногда где-то даже противно, но, блин, это для вас же благо. И вас самих это же с каждым раз за разом будет повышать в системе собственного развития, в системе собственного такого сотворчества, ну, с собой, с миром, да, как угодно это назовите. Так, я тут дальше по вопросам. Есть и реакция нестандартная на привычные ситуации. Реальность будет бунтовать, как понять, что урок пройден. А вы сами это поймете, когда подобных уроков больше уже возникать не будет. Ну, то есть вы, во-первых, это почувствуете, это, знаете, прям, ну, это ни с чем неотделимое чувство, ну, завершенности. Ну, это то же самое, знаете, бывает, что когда вот вы днем что-то делаете, да, и у вас был какой-то большой там, план дел на день, да, вы их всех переделали, и вот с чувством выполненного долга прям садитесь, и такая типа из серии, блин, как вот хорошо. И вот это вот как хорошо можно взять себе как за камертон. И он как раз дает вот этот вот сигнал. То есть вы прям ну, четко ну, поймете. И на Вселенной, да, вот это зеркало, оно тут же вам будет это показывать. То есть совсем другая категория людей появится, если мы говорим касательно человека. Совсем другая категория событий будет проявляться, если мы говорим касательно какой-то ситуации. То есть мир вам это будет очень быстро отзеркаливать, совсем по-другому. И вы это сразу увидите, поймете. Но это нельзя ни с чем спутать. Даже если есть будет какая-то, знаете, временная иллюзия, что это произошло, но эту иллюзию тоже... Появится человек из той же старой категории, который обязательно покажет, что смотри, ты как бы, ты думал, что ты это проработал, а вот как бы, вот я тебе живой такой пример, я тебе показываю, что нет, 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 нет. И очень важно его воспринять именно не как врага, да, и сказать, блин, да куда ж ты там пропадешь, там, такой ты секой. Нет, а наоборот, именно с позиции, что, блин, я тебе благодарю, спасибо, ты вот ценой своего опыта, ценой своего взращивание во мне, к себе какой-то неприязни, мне показывает, что внутри меня существует какое-то вот такое чувство. И дальше, погружаясь в себя, его можно исследовать и трансформировать. Ну, также через принятие, через благодарность. Ну, принятие чего? Принятие того, что вы сами себе его создаете. И это вот осознание себя творцом своей реальности, да, в прямом смысле, вот на 100% вообще, что никто с вами ничего даже сделать не может без вашего попустительства. Ну, а что такое попустительство? Это когда вы в системе сознания, вот представьте, что ваше сознание – это огромная-огромная такая сфера. Вот кто у кого есть развито объемное восприятие, я сейчас его покажу, и можете прямо в режиме онлайн его увидеть. И вот в этой системе сознания очень большое идет пересечение этих видов энергии. Видов энергии, кластеров, закономерности, много-много всего. Если кто-то видел мультик, такой, знаете, был компьютерный «Жизнь клетки», он, по-моему, назывался. Вот, и вот в этом мультике там показывалось, что в маленькой клеточке, да, там целый мир, то есть там куча разных там систем там и так далее. Там, вот эти, я, я даже не знаю, как они там называются, бактерии, не бактерии, но, короче, вот в каждой клетке куча вот этих микроорганизмов, да, которые там между собой взаимодействуют, там целые там мегаполисы, там целые, целые вот, ну, вот именно системы взаимодействия между собой. Вот так же и внутри вашего сознания. То есть и клетка – это также проекция сознания, также и мир – это проекция сознания. Здесь все вот, ну, прям вот оно реально, если кто-то начнет это смотреть, да, и будет задавать вопросы, там, 
системе своего высшего я, либо кто там с другими какими-то высшими силами общается, то это всегда в доступе и всегда вам покажут. Ну, если есть на это готовность и вообще вот эта вот необходимость и своевременность. Потому что очень часто мы, когда начинаем вообще духовностью заниматься, да, мы от чего-то убегаем. То есть мы от каких-то локальных проблем, и это такая очень частая, ну, как, как знаете, это как ступенька тех, кто идет вообще в развитие, что мы ну, очень часто начинаем с убегания от чего-то. То есть мы хотим от какой-то проблемы уйти в сторону духовности, сказать, что да, я вот уже развит, это все там для вас, там, для недоразвитых, да, а мне как бы подавай там более духовное, сразу в просветление пойду. И ну, вот я тоже на эти грабли наступал, скажу честно, и очень много людей видел, которые ну, тоже на эти грабли наступали, но это работает как пружина. И здесь очень важно в этом не зависать. Но также и принимать любой опыт, ну, который бы вы ни проходили, как вот данность. Ну, типа, хорошо, я вот здесь. И вот здесь, вот знаете, такая даже работает система внутренней честности, когда вы себе отдаете отчет, что вот, да, я сейчас вот как бы вот в этом состоянии пребываю, какой урок я могу из этого извлечь. Вот, что полезного я могу из этого извлечь? И своевременно ли мне вот это вот сейчас прохождение этого опыта? И нужно ли оно мне в дальнейшем? И вот такое небольшое размышление, да, вот казалось бы, там, сколько, 3-4 вопроса я сейчас назвал, но они дадут вам вообще перестройку общего вектора, то есть общей целостности. То есть, когда вопросы себе такие вопросы задаете, у вас уже сама система алгоритма мышления в сознании начинает работать по-другому. Ну, как результат, как следствие, да, там у вас система ума начнет работать по-другому. Но это уж тоже такие, знаете, регуляторы разных энергосути, да, энергопространств, которые тоже вот эту работу ума координируют. Так, едем дальше. Подскажите, пожалуйста, событийный ряд мы формируем сами, как влиять на него в свою пользу. Событийный ряд формируется нашим сознанием. Плюс есть, у нас есть задача, да, есть определенные задачи по улучшению. Определенные уроки, которые мы себе поставили на жизнь, то, о чем я говорил в самом начале, извлечь, принять, интегрировать, себя улучшить. В зависимости от этих уроков есть разные энергетические службы. Кто-то называет их высшими силами, кураторами, кто-то называет там многослойными системами высшего я. Но они все в симбиозе, то есть очень много разных характеристик. Здесь вообще очень много разных систем. Вот вы даже не представляете, даже то, что человек думает, тоже координируется разными там энергетическими системами, которые тоже обособлены в разные системы сознания. То есть они где-то называются цивилизационными форматами, где-то как угодно кто-то их называет сутевыми да, системами. Вот. И поэтому дальше эти настройщики уже создают вам событийный ряд. Там в том числе есть такие структуры, как архитекторский состав, да, которые проецируют на уровне программного кода вам вот эту картинку, вот эту вот голограмму. И она создается не всегда так, как вот это вот личностное сознание хочет. Потому что мы очень часто, знаете, там говорим вот эти вот аффирмации, да, там загадывание желаний и так далее. Мы говорим, вот повесили себе на холодильник какую-то картинку и говорим, вот я хочу вот так вот, да, создали вот этот вот билборд, с какими-то картинками, но в жизни происходит по-другому. Почему? Потому что жизнь дает нам те ситуации, на которых мы быстрее вырастим. Потому что это была ваша первостепенная здесь задача. И нет никакой другой задачи у высших сил, чтобы вас вот в это вот показать. И когда мы говорим, блин, я хочу себе там классного мужа, там принца на какого-то там на коне, да, и так далее, а вам дают какого-то, ну, непонятно кого, да, там, извиняюсь за каламбур, вот, но вам как раз и дают того, чтобы наработать вам какие-то определенные качества. И здесь ваша задача и ответственность увидеть, какие качества в этот момент вы себе должны взрастить, вы себе должны улучшить, какую там систему принятия, либо что увидеть в этом человеке, то, что в вас резонирует. Если он как-то себя там ведет по-скотски, это увидеть, где вы себя также ведете и где себе вот этот вот теневой аспект ну, в тень загоняете, где вы его как бы в себе не принимаете. И как только вы эту принятие, как фонарик, о, том, ну, о чем я раньше говорил, да, разворачиваете в сторону вот этого своего качества, не в сторону того человека, потому что он действительно для вас проекция. И как только вы в себе увидите это качество, которое вам человек проявляет, а он его сразу вам проявит. То есть вот первое же, ну, как условно, да, вот это вот позитивно, негативно, оно лишь оценочный формат в рамках какой-то вот задачи да, можно использовать. И как только вы видите человека, который как-то вот, типа как будто там как-то негативно для вас проявился, да, вы все время задавайте себе сразу вопрос – Какое внутри мое качество вот это вот проявило. И вот то же качество, которое он вам проявил, оно и будет. Вот по принципу вот этого магнетизма, по принципу зеркала, как угодно его назовите, по принципу проекции, да, тут любое слово можно вообще подобрать. Тут даже нам классическая психология может помочь. Вот. Поэтому влиять влияем, но то те события, которые нам подают, в них нужно идти. 
И как раз еще раз вернусь снова к апрелю, то что апрель как раз вот на это и заточен, на, на подачу нам вот этих вот всяких кармических историй событийного ряда. Когда это будет видно, это будет бросаться сильно в глаза, и это будет давать нам возможность в эту трансформацию пойти. Максимально возможно, и это только для нас. Ну, кто не готов, нету никаких ожиданий, тот на второй, на третий круг, и вот так вот по сансаре можно бегать, да, там, кто как, как, кто какую скорость может развивать, там, при этом зарабатывая деньги, получать славу, еще там какие-то блага, но они все равно на выходе сдаются, но вы же туда ничего не уносите, да, как бы... И из одного колеса в другое переходите, знаете, как бы здесь сдал все, выложил там ценности, что накопил, и в другое. Но это как бы здесь очень важен уровень сознания и та система понимания, которыми вообще вами будет руководить в этот момент. И когда вы осознаете вот эту вот цикличность, да, и поймете, что, блин, я же здесь для, вообще для эволюции, для улучшений. Хотя вот эта матрица, она все равно вас будет затягивать. Типа, да ты подожди, ты вначале денег накопи, да ты он там ребенка на ноги поставь, да ты вот там родственникам помоги. Но когда вы поймете, что у каждого человека есть своя судьба и своя ответственность, вы начнете себя, чужой груз, тоже немножко сгружать. И это очень важно разделять свои кармические задачи от чужих кармических задач. Как бы он ни был там, кем бы, каким он близким к вам ни был там, вы уважаете путь человека, будь то мама, будь то ребенок, будь то папа, ну любые родственные взаимоотношения. И здесь очень важно вот свою долю влияния в их судьбу понять и долю влияния их судьбы в вашу, их вот этой энергетики в вашу судьбу. И когда вы будете это разделять и понимать, что вот, блин, экологично поступить вот сейчас вот так. Общество сказало бы, что, блин, ну, здесь, наверное, лучше так не стоит, но если я поступлю так же, я поступлю, как и всегда поступала, и это приведет к тому же результату, который вот у меня всегда и был в жизни. И вот здесь даже вот это вот экспериментаторство даст вам вообще вот новый шаг, новый опыт и новую перечелкивание, ну и в том числе вы какой-то урок в системе сознания автоматически сдадите. Так, расскажите, пожалуйста, про индикаторы внутрь пройденного урока. Да, ну я это рассказал, вот это ваше вот, ну, это событийный ряд. То есть ничего лучше не показывает пройденный урок, как событийный ряд. И вот когда мы там сидим, медитируем, да, это, а на событийном ряду ничего не меняется, ну, мы просто занимаемся какой-то, ну, как бы, человек, точнее, занимается какой-то ерундой. Потому что, как бы, когда вы тратите время, да, то есть время, внимание, энергию, оно всегда должно показываться. То есть если вы какое-то действие сделали, будь то преобразование какой-то внутренних черт, там, характера, либо еще что-то, либо спектр энергии какой-то вы там преобразовываете, ну, про это чуть позже, не на сегодняшнем я на эфире, потому что тема сложная, ее долго раскрывать. Ну, в общем, это в событийном ряду должно зеркалить сразу. То есть обычно, когда вот ну, когда я там какие-то занятия провожу, да, это видно сразу. То есть у людей там события должны меняться очень быстро. Ну, в зависимости от того события, с которым и качества, с которым они начали работать. То есть если это какое-то большое событие, оно будет чуть инертно, да, будет больше растянуто во времени. Но если это событие там, ну, какое-то там с человеком, какое-то качество поменять там себе еще что-то, то это очень быстро зеркалит, там буквально сразу же он будет вам звонить или еще что-то будет происходить. Ну, то есть зеркало, этот мир вам показывает сразу, правильно вы делаете или нет. И если зеркало не меняется, то это вот повод заглянуть в себя, где я либо в какой-то иллюзии пребываю, либо еще что-то не то, либо там, ну, какой-то подход поменять. Ну, здесь очень много вариантов. То есть вы сами должны это чувствовать. И всегда это вот событийный ряд. Все, нет более лучшего индикатора. Мы здесь только для проживания событийного ряда. Только для этого. То есть мы здесь не для того, чтобы куда-то улетать, мы здесь для того, чтобы проживать событийный ряд. Но есть один нюанс. Мы здесь для того, чтобы проживать событийный ряд именно в системе осознанности. И это вот э, один большой и самый главный, наверное, секрет, который я хотел бы сегодня до вас донести. Именно проживание событийного ряда в осознанности даст вам вот эту переключку и даст вам выход из вот этих вот закоренелых программ, закоренелых систем, в которых вы раньше зависали. Вот это условно назовемая кармическая реальность, да, кто бы как ее ни называл. Вот тот слой, в котором люди сидят, и лишь из-за пребывания в их системе сознания некоторых форм иллюзий могут назвать себя даже пробужденными, еще какими-то, но событийный ряд у них также идет по определенной сценарной ветке. И здесь очень важно именно входить, учиться входить в состояние такого непредвзятого наблюдателя, в состояние пробуждения, и из него уже принимать решения на основе тех программ в системе сознания, которые у вас существуют. Это ну, такая первостепенная задача. Все остальное уже будет подстраиваться под эти э, ряды. Так, едем дальше. 
Здравствуйте, какая тема? Долго эфир идет? Эфир идет с 12.12, уже 40 минут. А тема энергии апреля. Ну, тема на самом деле любая. Я вообще готов любые темы раскрывать. Если есть какие-то важные, ну и такие, знаете, проблемные, интересующие вас вопросы, задавайте, потому что я обожаю вопросы. Я обожаю на них отвечать, поэтому любые вопросы можете в моменте задавать. Ну, тем, кто только присоединился, да, я скажу еще раз, что апрель – это про трансформацию, про изменение себя, но именно изменение себя в осознанном подходе, когда вы выходите из привычных рамок и используете эти энергии месяца как возможность где-то себя как-то изменить, трансформировать, вот что-то в себе улучшить. Именно из позиции не той кармической реальности, как вы делали раньше, потому что она никуда вас не приведет, а вы также на выходе сдадите все свои инструменты, ну и по-новому потом в новые воплощения пойдете. Вопрос такой, может не в тему борьба со зависимостью, а вы можете просто увидеть вашу выгоду в этой зависимости и все. Ну, что вы, какую выгоду в этой зависимости ну, используете, потому что любая зависимость это как энергетическая такая субстанция. То есть это определенный там эгрегор, там энергообразование, да, кто бы как это ни называл, неважно, которая к вам просто в этот момент подключена. Но подключиться она к вам может только на те программы, которые вы сами себе поставили. И это тоже для вас определенный урок. То есть поставила душа себе задачу, я хочу там с этим как-то ну, побороться, да, ну, не в плане именно такого сильного преодоления, а в плане собственного улучшения. И уже возникает эта вот созависимость, которая дает вам возможность увидеть в себе, что, о, блин, я реально созависим, что я дальше могу с этим сделать. Если вы идете в это осознанно, тогда вам сама жизнь, сама система дает уже варианты пути решения этого вопроса. Ну, никогда не бывает безвыходных ситуаций. Неважно, что это было бы, вообще любая ситуация. Безвыходная ситуация решает только, когда человек опускает руки, но это тоже его выбор и урок. И здесь как бы тоже от него зависит, какой он шаг сделает. И вот, вот это вот принятие Такое тотальное дает вам как раз основу для того, чтобы вы принимали человека любым, вот каким бы он ни был. Вы своим примером можете показать, что слушай, ну, ты можешь вот сделать вот так, а можешь вот так. Вот если пойдешь так, то сделаешь вот так. Я знаю, потому что я так ходил, да, скажем, я вот это проходил там и так далее. А это я в прошлой жизни проходил. Вот. Ну, как бы вот таким примером. Но если вы будете тянуть кого-то за уши и пытаться из него как-то что-то его улучшить, его преобразовать, то вы в этот момент от себя убегаете. И в этот момент также можете задать себе вопрос, почему я это делаю и что я хочу кому-то чем-то сейчас доказать. Это в прямом смысле убегание от самого себя. Вы, во-первых, много энергии теряете, ну, потому что человек, может, на это и не готов. То есть он может сказать, там, помоги мне, но у него внутренней готовности на это нет. И здесь, наверное, правильнее было бы показать ему, слушай, я могу тебе помочь в этом, в этом, но в этом вот ты не готов двигаться. У тебя вот, ну, скажем, твой потолок на сегодня вот такой. Завтра он может увеличиться. Завтра ты можешь как-то улучшиться или преобразоваться, но на сегодня твоя вот выс высокая планка вот такая, как в спорте, знаете, когда человек бежит там с шестом, да, и прыгает через перекладину, у него там определенная задача стоит, и он не может прыгнуть там вот через сразу большую перекладину, он начинает тренироваться на нижних этих, когда там много вот этих вот, когда перекладина чуть ли не на уровне вот этих вот матрасов лежит. А дальше он повышает эту же планку. И также спорт – это такая же проекция реалии. То есть это такая же проекция нашего развития. Здесь все проекция нашего развития. Ваша карьера, ваши отношения, вообще любая сфера взаимодействия – это проекция нашего развития. То есть можно брать любую кальку, потому что ну, система алгоритма мышления так работает. И мышление – это тоже отдельный кластер и отдельный вид энергии. Просто ну, как бы у людей не принято про это говорить, да? никто, бы, никто бы даже это и не знал. Мышление – это реально отдельный вид энергии. И оно в себе содержит разные подпункты, разные разные системы, и кто-то путает, там, говорит, я хочу выйти, там, э, не использовать там, ум, там, мозг и так далее. Это тоже разные вещи. То есть мозг, он всегда должен работать. И система алгоритма мышления тоже должна работать. Но применять ум, это как бы ум такая низкочастотная форма. То есть здесь задействуется энергоструктура такого, ну, немножко, ну, не хочется говорить там низкого, да, вот это вот, чтобы кого-то как-то принижать. Но на данный момент это то же самое, что планку вы берете, да, и приходит там, не знаю, кандидат в мастера спорта, да, там, или мастер спорта, и приходит человек, который только на тренировке, на физкультуре через эту планку пытается через этот шест перепрыгнуть, да, и здесь то же самое, но он же не будет его осуждать с позиции уже мудрости и того опыта, который он сам прошел, потому что когда вы сами себя вспомните, что вы там, ну, я сейчас просто не знаю, почему мне такая цитата пришла именно про спорт, да, такая вот метафора, но здесь можно взять любой, то же самое с вождением автомобиля, то же самое там с любым качеством, любым профессиональным 
вот этим скиллом, который вы развиваете. Все, что угодно здесь можно применить. А также наше сознание тоже модернизируется. И когда вы где-то себя ограничиваете да, на каком-то ранге, вы говорите, вот, ну, вот я хочу вот так вот, мне вот сейчас достаточно. И система больше вам энергии ну, на это дело и подавать не будет. Но если вы развиты в сознании более высокого уровня, то появятся обязательно разные энергетические формы, энергообразования, которые у вас эту энергию будут через разные зависимости забирать. Ну, потому что представьте, что вы сюда воплотились, вы уже обладаете огромным спектром энергии вот огромнейшим но для того чтобы система ну для того чтобы себя ограничить да вот для того чтобы система вас подконструировала под те рамки которые вы сами вот так вот решили что вы сказали вот я какой-то вот такой и остальные качества остальные виды энергии у вас автоматически будет раздаваться он даже глаз задергался блин такую глубокую тему э, заговорил да в апреле Пасха все ходят на кладбище и общаются с умершими родственниками. Как экологично выстраивать энергобаланс на кладбище? Я бы вообще не рекомендовал вам энергобаланс на кладбище выстраивать. Вы можете выстраивать энергобаланс на сутями тех родственников, ну и то спрашивается, зачем вообще вам это нужно. Ну то есть часто это тоже, знаете, какое-то убегание от настоящей жизни. То есть вы через родственников, тех, которые вот были, вы можете реализовывать какие-то задачи, кармические программы, но не более того. Поэтому это очень часто, знаете, такие иллюзии, вся вот эта вот мистическая там, ну, не, не хочу вдаваться вот эти подробности, да, там про магию рассказывать, но это вот как бы такой, сейчас можно по-другому, сейчас все энергии, всего времени дают возможность сделать по-другому, делать очень быстро, качественно, эффективно, с любовью и принятием, и для этого не нужно уже вот этих вот тех методов, это опыт, он уважаем, да, он как бы священен, как можно сказать, но... Сейчас есть возможность сделать по-другому. И когда вот ты видишь какую-то возможность сделать по-другому, ты ее всегда предлагаешь. Что есть осознанность? Ну, осознанность – это пребывание в настоящем моменте и не вовлечение в чужие игры. Вовлечение только в свои игры, которые вы действительно чувствуете в данный момент. Не то, что вам подсказывают родовые программы, ваши кармические задачи. А вот вы чувствуете и так это делаете. Вы чувствуете, что вы здесь хотите что-то преобразовать, либо себя как-то улучшить, либо кому-то помочь человеку и улучшиться двоим, обоим. И тогда вы вот этой осознанности пребываете. Так, ну что, мы уже почти час, скоро будем эфир заканчивать. Напишите, пожалуйста, как вас найти в Инстаграм. Станислав Денисов. ру. У меня в Инстаграме такой ник. А он будет потом под эфиром. Вот я его ну, опубликую в этом. Под записью эфира он обязательно будет. Ну а так английскими буквами Станислав Денисов. ру. В Инстаграме. Ну и сайт такой же. И в Инстаграме также. Вот. Ну что, если ни у кого нет вопросов, то я думаю, что... Точнее, не думаю. А где-то, может, иногда и думаю, то сегодняшний эфир будем плавно завершать. Сейчас посмотрю, если никто еще никаких вопросов не задаст, то... Стас, скажи, пожалуйста, а если тебе чистят программы и их убирают, и ты при этом в осознанке наблюдаешь за этим процессом, то это зачитывается как прохождение этого урока или нет? Не всегда. Не всегда вам это нужно делать самим и... Это, это работает только когда у вас есть внутренняя готовность. То есть, когда у вас есть, вы набрали определенный потенциал энергии, да, вы соединяетесь с какими-то высшими силами, которые именно у них специализация такая, где-то вам в этом помочь. Тогда да, когда вы накопили избыточный вот этот вот свой потенциал, да, то есть вы где-то наработали и зависли на каком-то этапе, вам нужен был такой как бы толчок, да, и этот толчок является как раз... Это, знаете, в жизни проявляется, когда вы приходите на какой-нибудь семинар там или тренинг, да, у вас накоплен огромный-огромный опыт, и у вас бывает такой... Оп, щелкнуло, типа, блин, все, я понял, я поняла. И это как раз на энергетическом уровне происходит то же самое. То есть в больших компаниях, кстати, сегодня вообще день такой, я вот каждый день веду рубрику вот, «Энергии дня», сегодня день как раз именно компании. То есть вот в новых, пребывать в новых компаниях, именно обмениваться информацией и так далее. Сегодня вот «Энергии дня» для этого наиболее благоволят. Ну так вот, на этом уровне энергообмена как раз какая-то система, какая-то энергообразование вам эту вот работу и производит. То есть что этого вы за счет накопившегося опыта, хоп, и на какой-то новый уровень сознания, новый уровень о сознании возвышаетесь. И это дает вам новый скачок, новое какое-то понимание. Вы такие приходите с ним, блин, классно, вот так как инсайты, знаете, вот люди называют это инсайтами. А инсайт это не больше, не меньше, как некое перещелкивание. То есть когда вы какой-то опыт накопили, да, вот, а, вот этой потенциальной энергии, да, вот в определенный объем накопился, и вас как на новую ступеньку хоп, переводит там. Либо какое-то ну, энергообразование какое-то, либо какой-то там 
Это может быть даже какой-то совершенно там эгрегор, который вы в первый раз видите, какое-то общество, да. Но на событийном ряду это видит, ну, проявляется как какая-то мысль, как какая-то новая идея или так далее. А на энергоинформационном уровне это вот определенная система с вами какую-то работу, коррекцию производит. Ну, в любом случае через вашу систему высшего «я». То есть без нее никакой работы здесь не совершается. А иногда и сама система высшего «я» напрямую, чтобы серии, она даже вас может отправить специально на какой-нибудь семинар или тренинг, чтобы вы какой-то момент маленький осознали. Ведь бывает, знаете, мы вот такой же объем информации знаем, а вот такого маленького ключевого звена, знаете, как вот этой, типа ахиллесовой пяты нам не хватает. И мы за счет этого маленького звена можем прям сразу выскочить на большой-большой уровень сознания. И это вот дает именно как раз наш накопленный ранее опыт. То есть он никуда не пропадает. Но если вы не совершаете никаких действий к его реализации, да, вот к поиску вот этого маленького пазла, который вам должен это достроить, то он просто будет тухнуть. То вы просто на одном месте это будете прокручивать. Да, багаже души это будет, да, все хорошо, там это будет присутствовать. Вы в какой-то сфере будете там таким а, опытным мастером, да, каким-то, я не знаю, если мы говорим про навыки там, каким-нибудь там даже целителем, или если говорим про эзотерические вещи, да, там, или даже каким-нибудь пробужденным, но вы будете крутиться вот на одной истории, там, неважно, не там, контактером, ченнелером, ясновидящим, но вы будете, то есть вы займете одну нишу и будете на ней прокручиваться, потому что вам будет не хватать одного вот этого маленького-маленького пазла. И очень часто люди боятся идти в этот пазл, потому что, ну, перед этим пазлом стоит какой-нибудь страх, какая-нибудь ситуация, какая-нибудь история, ну, которую, вы знаете, нам вот, ну, вот из серии вот всем нутром неохота, то есть вот я вот готов, но как бы, но потом, да, но за завтра, но послезавтра, или вообще там, в следующей жизни, но только не в этой, и, как там говорить, только, только не терновый куст, да, как в этом мультике. Кстати, терн очень вкусный, если его попробовать, там, правда, шипы на этом терновом кусте растут, но сам терн, сами вот эти вот ягодки, они, правда, очень вкусные, они такие кисленькие и прикольные. Но в это стоит войти, в это стоит войти, в это стоит познать. Вот. Да, да, и, и маленькие инсайты, но маленькие инсайты очень часто держат большое. И вот эти вот системы, да, разного форма, форма вот эти эгрегориальные образования, они заинтересованы, чтобы человек прокручивался именно вот на их, потому что они очень часто, как бы не хотелось это говорить, людей используют как батарейку. Они используют человека в рамках его же уроков, да, то есть человек как бы урок не усвоен, и они говорят такие серии, наверх там докладывают и говорят, ну он же не усвоил урок, мы же его грузим как бы, а с него за эту энергию берем как бы, ну... Все честно, на самом деле реально все честно, но вот есть такие нюансы, какие-то вот эти хитрости, которые нужно просто чувствовать и знать. И когда вы поймете, что все, что с вами происходит, происходит в рамках только ваших уроков и ваших подсознательных дозволений, ну вы, правда, вы на этот мир начнете смотреть глазами Творца, глазами вот того, того самого Бога, да, который вот это все создает. Бессознательно, подсознательно, ну бессознательно мне не очень нравится это слово, да, потому что бессознательно как раз это и есть внедрение вот этих разных... Ну, вот этих вот структур, которые вот, которые могут дополнительные уроки нам накидывать. Я только присоединилась, вы уже оставляли ссылку на свой канал. Нет, еще не оставлял. Вот, кстати, вот приходите вот в Телеграм-канал, он очень активный, там группа, чат. Вот в Телеграме ссылку на него тоже обязательно я оставлю под постом. Ну, давайте я отвечу на последний вопрос. Подскажите, пожалуйста, берла мама несколько дней назад. Есть связь с ней до какого времени? Как унять эту боль потери близкого человека? Принять просто свои эгоистические параметры и принять судьбу того человека, который ушел. Принять его выбор, выбор его души и ту судьбу, которую он сам на себя принял. Все. Когда вы это примете, у вас не будет никаких вот этих вот... Мы же всегда вот, ну, грусть используем, ну, грустим о себе. То есть каких-то вот своих нереализованных вещах. Если мы начнем принимать судьбу человека такой, какой она есть, и скажем, блин, ну, он так себе действительно выбрал. И это, знаете, это не про пофигизм. Это больше про уважение того человека. Когда вы уважаете его судьбу, он выбрал так. Вы могли предложить ему по-другому, да, вот у меня там отец умер 7 лет назад, я тоже ему предлагал, говорю, пап, слушай, говорю, а он чиновник был, я ему говорю, давай там, я тебя здесь там полечу, здесь поменяю. Он говорит, нет, мне не надо. И я тоже ходил, переживал, блин, да как же так, как же так. Ну, а когда ты принимаешь его выбор и понимаешь, что ну, ему это нужно пройти, и кроме него никто этот выбор не совершит, и у тебя кроме как благодарности ему ничего возникать не будет. И любые моменты, которые будут возникать, как вот такие неприятные, да, вот это вот сожаление, исследуйте его внутри себя. Это все время касательно вот этого эго-формата, касательно выгоды какой-то личностной, только это. Потому что только личность может вот это вот, ну, 
переживать, грустить и использовать вот эти вот, ну, в прямом смысле, деструктивные формы. Потому что это правда деструктивные формы. И их очень важно исследовать внутри себя. Прям сознанием погружаться туда и прям исследовать, типа, зачем, какая у меня выгода в этом. И увидев свою выгоду, вы уже ответ на это сразу получите. Ну что, вопросов больше нету. Я всех тогда благодарю за эфир. В записи он будет. Я его обязательно сохраню. И ссылки на свой канал и на инстаграм и телеграм группу я сюда обязательно приложу по поводу апреля я уже все сказал месяц еще раз повторюсь трансформационный используйте эту возможность не упускайте ее идите как бы не было больно ну вот используйте это сейчас пока есть такая возможность и есть такое усиление да еще раз всех благодарю за эфир и всем до свидания